Hi. Hola, hola. Good evening. Buenas noches a todos. Yes. Good evening, Good evening, Shimara, Josue, and uh, Ricardo, Lucia. We are ready. It's Monday. It's Monday. Beautiful Monday. <laughs> okay. El lunes es el mejor día de la semana. Quería yes. comentarle algo. Este, tengo una semana prácticamente de estar de oyente y ahora yes. voy a seguir así por cuestión de mi trabajo. Yes. Eh, ahorita pedí permiso para conectarme y había querido contactarme con usted, pero se me ha hecho un poquito difícil. Entiendo. So I apologize. I'm sorry. I'm sorry too. Yes. Bueno, gracias. Okay. Cuando pueda me avisa, ¿ok? Yes. All right. Excellent. People, how are you? ¿Cómo están? How is everything? I'm fine. Fine. And you? Fine, fine. I'm okay. It's lunes. It's Monday. Monday, I feel good. I feel happy. <laughs> yes. Lleno de energía. El lunes. De que de hacer sábado y domingo. Pasé dormido. Yes. Entonces, es justo que estén con energía este día. <laughs> All right. Está del calor. Y, sí, está horrible. Horrible, horrible. Pasa que en Osulután y San Miguel son los más calientes. Pasa fatalísimo. De hecho, acá, les lo voy a mostrar acá en mi espalda. <ríe> no, acá les muestro, quiero ver. Es lo que está, esta pared es, es a, atrás. No hay ningún respaldo, no hay ningún, ningún mar, por eso va a estar a, a un muro. Y es un muro súper caliente. Entonces, está calientísimo ahorita. Súper caliente. Por el sol. Porque pega el sol cabal acá y no, no, no hay nada que lo respalde. Entonces, se calienta un montón esa, esa pared. <ríe> Estado, ha estado súper caliente. Está horrible, horrible. Ah. I'm sorry, people. Bien dejado agua en la mesa sin, sin cocinarla, en la, sin alterarla del agua y se, se hierve sola. Sí. Sí. Yes. Lista All para right. sopa maruchan. Exactly, Lista exactly. Para sopa maruchan. Sí, bien, tiene razón. All right, very good. Vamos a iniciar. We're going to start. Last week I had many issues with my computer. La semana pasada tuve, tuve inconveniente con mi, mi laptop. Estuvo malísimo mi laptop. Por eso, miren, acá la, la he descartado que tengo en la parmilla. Y que ahí compré otra. <ríe> no, miren, tengo mucha suerte. La semana pasada estaba malísima esta cosa. Súper mala. Lentísima. No sé qué le pasaba. Y de repente me, me, me regalaron uno de nuevo. So. <ríe> yes, people. And this is the new laptop. Excellent. I'm happy. Griselda, bienvenida. Ok, hoy sí. We're going to start. Ok, acá les comparto, observen. Let's do this. We're going to start right now. Vamos a aprender un poco de... A ver, pues, dice, By the end of this class, you will read and discuss an article about special foods, developing skills in scanning and reading for details. Ok, vamos a leer unos párrafos, pequeños párrafos, de comidas especiales. Acá está, special foods. Ok. Yes. Y vamos a desarrollar habilidades de lectura o de scanning. Acá está scanning. Ok. And reading for details. Let's go and let's get into it real quick. No se escucha, teacher.
Okay, muy bien. We're gonna go, we're gonna go to this reading right now. Let's take a look at it right here. ¿Lo pueden observar? ¿Lo pueden ver? Yes. Okay, it says it says here eating food, uh, eating eating for good luck. Comiendo para buena suerte. Okay. Depending on different traditions in different countries. On special occasions, do you ever eat any of the foods in these pictures? On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the New Year. We got different countries right here. Let me read the information. Let's pay close attention to the pronunciation. And also, let's study the vocabulary, all right? Yes. We might find some challenging words right here. Let me see. Some Chinese people, this acá. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round food and, and begin again, like years. Okay? Yes. Okay, muy bien. Questions about this vocabulary here? No? Alguien que lo pueda leer el primero? Yo no logro verlo, o sea, lo veo bien pequeño, no sé, mis otros compañeros. Ahora sí se ve bien, al inicio no se veía muy bien. Yo eh, lo puedo leer, teacher. ¿Ahora se ve, Lucía? Yes. Sí, se ve, teacher. Ok, muy bien, muy bien. I'm sorry. Ok, lea, lea Lucía. Thank you. Sorry. Ok. Some Chinese people eat tangerines. 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 Tangerines are brown. Brown. Brown mm -hmm. food. And brown uh, food and and begin again like here. Okay. Chinese. Chinese. Yes. Okay. Come mandarina, dice. <laughs> do you understand why? Why? Why do Chinese people eat tangerines, people? O sea, Porque que mandarina come... es tangerine. Uh, yes, yes. Oh. Yes. Así se pronuncia, tangerine. Tangerines. Tangerines. Tangerine. Why? The okay. question is, my question for you guys is, why do Chinese people eat tangerines? ¿Por qué come mandarinas? Porque le da buena suerte. Why? Porque son redondos. No tienen yes. fin. Uh -huh. Exactly. Aquí dice, ¿eh? Round uh -huh. foods, round foods end. Uh -huh. And begin. begin again. No tiene principio no... ni fin. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. No tiene fin. Circunferencia. <laughs> ok, muy bien, muy bien. It makes sense. Tiene sentido. Sí. Tiene sentido. Makes sense. Yes. Ok. Then we got here, it is a Jewish, Jewish custom, custom to eat apples with the honey for a sweet new year. What is Jewish? Que saben que es Jewish? Judío. Yes, yes. Judío, okay. Yes. Es una costumbre judía, dice acá, comer, comer manzanas con, con miel para un año nuevo que sea dulce. Okay. Yes, yes. All right, all right. Uh, Josué, lea, por favor, Josué. Read it, please. Uh, it is a Jewish? Jewish. 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 No, it's, 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 no, it's Jewish. It's Jewish. 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 No, Jewish. no, no, no wish. No wish. It's Jewish. 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 <laughs> sí, Jewish. W, Jewish. Ah, okay, okay. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Okay, all right, all right, all right. Let's continue here with Greek people. Greeks, they say, Greeks eat vasilopita. I don't know what that is. No sé qué es. Bueno, acá dice, bread with a coin inside. What? Okay. Everyone tries to find a coin for luck and the money all oh, in the new year. Okay, okay. Interesting. Yes, interesting. Okay. 
parecido a la tradición de México con el niñito. Ajá, le pone una moneda para que le, que le encuentre, tiene, tendrá, tendrá mucha suerte. Ok, excelente. Ricardo, ¿can you please read? Eh, ¿Cómo dijo que se leía la, la última palabra de la primera línea? No, no sé, es, es, es griego. <risa> bueno, entonces, es griego. Greeks, it's Basilopita. Eh, Great with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Okay, okay. Very good, very good. Okay, let's continue with the grapes. The next part that right here, Mac Meda, please. Me causa mucha hambre de comida. No good, no es bueno. <laughs> All right. Look, in Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the New Year. Okay. Esta que está acá, si me la sabía. Esta que está acá. Además, no, no, no la he escuchado nunca. Okay. So, very good, very good. You said that. You don't lay it, por favor. Some American from Sur stay eat black eagle peas and rice with whole. No, aquí estamos en este. En este. Ah, <laughs> Sorry. ¿En cuál? Ah. Yes. <laughs> sí. A uh, New Year Day in Japan. No, no. Here, here. Eat... In Spain. In Spain. In Spain. <laughs> Perdón. In Spain and some Latin American countries, people eat a 12 grape at midnight on New Year's. It one grief grief for good a look in each month of the New Year. New okay, Year. Each month. Okay. okay, okay. Muy bien, muy bien. Excellent. Uh, next. On New Year's Day in Japan, people eat moshi, moshi, la rice cakes for strength in the new year. Okay, this one is, is interesting too. All right, let me see. Uh, Ricardo, leala. Okay. <clears throat> On New Year's Day in Japan, uh, people eat moshi, Rice cakes for strange in the new year. Okay, like apparently, apparently this this uh el arroz es muy común en, en Asia. Rice is very very common in Asia, especially in Japan. Se come mucho arroz. Too much. <laughs> okay, muy bien. Let's continue. Let's continue. Uh, thank you for reading, Ricardo. Dice acá, some Americans uh, from southern states eat black-eyed peas and uh, rice with uh, colored greens. The black-eyed peas are like coins, and they uh, and the greens are like dollars. All right. ¿Quién puede leer esa de acá? ¿Alguien la puede leer? Again? Your teacher. Yes, thank you. Some Americans from southern states eat black egg peas, black and eye. rice, black eyed peas, and rice with color rings. The, the black eyed peas, the black eyed peas are like like coins, and the green. Me like dollars. Okay. All right. All right. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Let's see. Okay. Vamos a esa parte que está acá. Dice, read the article, then correct these sentences. Dice, lee el artículo y corrige estas oraciones. Tema número uno. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are, are sweet like jeer. Dice, no, dice, they are... Tangerines are round like juice. Número dos. Dice la lea la y corrija. Okay. 
segundo. Okay. Yes, the second one. So, San Jerry's people eat apples with candy for a sweet new new year. Okay. Which is the mistake? What is the error? What is the mistake? Sweet. Sweet. Um, sería any. No. Perdón. Al inicio. So, um, Vamos a quitar acá, no, no, no es candy, no es, no es manzana con, con dulce. Es honey. It's honey, Man. honey, exactly, honey. Not candy, honey, miel. Can, um, en vez de candy sería miel. Um, no, número tres. Uh, Ricardo, queda la tercera, por favor. Y encuentra el error. La tercera. Yes, please. Greeks eat basilopita bread with beans inside. What is the mistake? What is the error? Um, beans. Beans. Beans es el um, error. En vez de beans, ¿qué, el, usa, qué, ¿qué usan? Dice. A coin. A coin. Pan exacto. con. Eh, los coin frijoles están de más. Yes. Exactly, exactly. We use beans. Usamos, usamos, we don't use beans, we use coins. Una moneda. Next. Josué. Hi. Four. The four. Mm -hmm. uh, in Europe, people Europe. eat Europe. In Europe. You, Europe. E como? Europe. Europe. Mm -hmm. Okay. In Europe, people eat 12 grapes for good luck in the new year. Seria uh, in Spain. El error es en Europe. Mm -hmm. Yes. Seria yes, in, in Europe. Spain. Spain and Latin America. Yeah. Mm -hmm. Okay, la siguiente. Uh, Lucy, okay. Lucia. Okay. The Japanese cat no eat, perdón, chocolate cake for strength in the new year. Mm -hmm. The mistake is chocolate cake. Mm -hmm. Great. They eat rice, rice cake. Un pastel rice. de arroz, rice cakes. Rice. Okay, muy bien. And the last one, Joana, Maria. Some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like dollars. Okay, muy bien, muy bien. Excellent, excellent, excellent. Ahora, vamos acá. Observemos esto que está acá una vez más. Ok, tenemos unos ejemplos y nos toca practicar. Haremos algo así, algo similar, pero no será del de, de fin de año, sino que será solamente eating, eating for good luck. Ok, haremos o escribiremos, ya sea cierto o, o, o no cierto, solo como un ejemplo, haremos algo similar. Vamos a escribir corto, así como está acá. Ok, acerca de alguna tradición o costumbre que tenemos nosotros en alguna ocasión especial. Ok, guys, do you understand the activity? ¿Tenemos la actividad? You no, can compre no comprendí bien la actividad. Ok, vamos a elegir cualquier festividad o día festivo o ocasión okay. especial. Ok. Y pondremos alguna costumbre o tradición que tenemos en ese día especial. Ok, short, en bueno. inglés, of course. Ok. Ok. Okay. 
Let me know when you're done. You ready? Lucia, are you ready? Yes. Okay, let's just start. In El Salvador, the yeah. day, the day of cross. Cross day. Cross day. Okay. Uh -huh. Cross day is uh, celebrate. Pay homage, homage, homenaje, homage mm -hmm. to Mother Earth. Mm -hmm. Okay, okay, muy bien. Lo repito, lo repito, me corrí. It's okay, it's okay, yes, yes. Okay, in El Salvador, the cross day is celebrated to pay homage to Mother Earth. Okay, yes, yes. Okay, and we bring we bring fruit. Traemos fruta. I'm ready. Okay, we we bien. Ready, Josué? Okay. Yo, sí. Yes, yes, you. Okay. Uh, at Christmas, we go to my uncle is host and have champagne at twelve midnight. Okay. O sea, practically, right. o sea, literal la. Como la tradición de comerse 12 uvas en la, en la medianoche o algo así. Nosotros tomamos champán. All right, all right. It's okay. It's, okay. Also, it's also good. Okay, muy bien, muy bien. Griselda, yes. Uh, no sé si era exclusivamente de una tradición, pero como usted dijo, un día especial, no necesariamente en Navidad. Yes, of course. It's okay. Uh, dice, bueno, Mother's Day, my family going... Breakfast uh, in, a, in a restaurant. Es nuestra costumbre. Siempre ir a desayunar el Día de las Madres a un restaurante con la familia. Wow, excellent. Lo, lo usual es almuerzo o cena, pero nosotros siempre el desayuno y lo demás en familia, ya en casa, en el lugar. Excellent, excellent, amazing. Sí, no sé si se comprendió. Yes, yes, of course, we got it, we got it. All right. Excellent. Thank you, thank apunten. you, Isabel. Que nos apunten, que nos apunten. <laughs> okay, yes. nos vemos. <laughs> Tenemos Excellent. que hacer un convivio algún día. Mire que ya somos familia nosotros. <laughs> Hasta el teacher. Okay. <laughs> wow, excellent. Thank you, thank you. <laughs> Muy veras, bien, invite, Ricardo. De veras, invitemos a comer al teacher, ¿verdad? Yes. <laughs> eh, en julio, ¿verdad? 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 En junio tendría que ser. Guay. El 22 de junio. Oh, sí, es verdad. Sí, sí, tiene razón, tiene razón. Es el día del maestro. Yes. Okay. Se, se acumula, es acumulativo. El día del padre, el día del maestro, 
y, y cumpleaños también. Oh, bueno, <laughs> yes. muchos motivos. <laughs> All right, Ricardo, are you ready? Creo que sí. Okay, share, please. <clears throat> Before, during Holy Week, according to my grandmother, it was custom Mary to eat mm -hmm. only fish with tortillas. This is this is religious belief. Mm -hmm. All right. Hasta ahí. Hasta ahí. Okay. Yes, yes. That's a good one. That's a good one. Joanna, do you have yours? Yo hice uno similar a uno que ya habían hecho. Which okay, you can mention it again. Three. On the day of the cross, fruit is put on the cross. Okay. Yes. A lot of fruit. A lot of fruit. Yes. All right. Very good. Very good. Excellent. Excellent. We do we do a lot of things when we when we eat. muchas cosas cuando comemos. Okay. Vamos a seguir acá. And we're going to learn this guy sports and seasons vocabulary. Sign so case seasons. Estaciones. Yes. Yes. yes, exactly, exactly. Okay. Sports deportes. Ahora vamos a sacar a crear un listado rápidamente de this question. No you cannot hear, no escucha nada. Teacher de este video y del anterior no escucho nada. Ok, y no me dijeron. <laughs> no. Ok, ok, vamos a ver ese siguiente. Hi, everyone. In this class, you'll learn sí. vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall... People play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you... Let's go back. We're going we're gonna to create a, a list of sports right here. Let me show you. Okay, first off, the seasons, the seasons. Let me show the seasons to you. Seasons, son cuatro. Mm -hmm. You already know that, okay. We got winter, we got spring, fall, fall and summer. Okay, first, it's winter. Winter, ¿qué significa winter? ¿Alguien sabe? Yeah. Invierno. Winter, invierno, okay. Spring, ¿qué es spring? Primavera. Primavera. And Primavera. Otoño. Otoño. And summer? Verano. Invierno. No, verano. ¿Qué es verano? Verano. verano. Yes. Yes. Okay. Yes. okay, okay. Muy bien, muy bien. Uh, vamos a repetirlas. Repiten después de mí. Winter. 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 Spring. 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 Okay. Recordemos que inicia con s, s, no es. No se dice spring. Se okay. dice spring. 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 Right. spring. Fall. 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 Okay. Tenemos summer. 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 Okay. Play clubs. Okay. El verbo play más deportes. Pongamos acá play más deportes. Uh, por ejemplo, play what? Play soccer. ¿Qué más podemos jugar? 
Tennis. Soccer. Basketball. Tennis. Basketball. Tennis. Baseball. Baseball. What else? Bike. Bike. Uh, bike for me. I'm sorry. Bike el, de, el, de, el deporte de la jabalina, ¿cómo sería en inglés? I'm sorry. El deporte de la jabalina, tirar la jabalina, ¿cómo se diría en inglés? Jabalina, ¿qué es eso? Es como una. Como un palo que lo tira. Ajá, eso. I'm sorry. Es como tira, es como no. cuando tiran una lanza y tienen ya que. Ya ver. Ah, yo pensé que entraban aquí. Um, no, I think it's, I think it's, it's uh, like spear, spear. No sé muy bien, creo que sería spear. Acá está, lo es, spear. es como la gimnasia rítmica. The spear es, la, es, es lanza, ¿no? no sé cómo se dice el deporte en inglés. Uh, acá está, I'm looking for it. Javelin, es el name. Javelin. No lo sería play Javelin. No, ese es lanzamiento. Sí, sí. El lanzamiento de jabalí. Okay. Aquí está. Ups. Ahí está, javelin sería. ¿Y el fútbol americano cómo sería? Fútbol, solo fútbol. Solo fútbol. Sí, es que dicen American football, pero sería solamente uh, American football. American football, porque eso ahí lo juegan quizá pa. Dicen American Creo football. Yo. Es que la, la cuestión es que se confunde fútbol con soccer también. Porque en algunas regiones, en algunas regiones se puede decir fútbol, refiriéndose a soccer. Okay. Oh. Pero en realidad, realmente, fútbol se refiere al americano. Okay. Bueno, no, no, es, no es fútbol americano, sino que es fútbol, pero fútbol con ese balón, cuando parece una sandilla. Entonces, yes, yes. Porque todos se tiran encima del fútbol. It's very, very violent. Yes. And the men and the men are very, very intelligent. Very muscular. Okay, muy bien. American football, tenemos también, podemos poner, let me see, rugby, jugar rugby. Hay muchas más, ¿verdad? Ball. Rugby, yes. Ball. He dejado alguna por acá, no recuerdo. Ah, uh, poker. ¿Es rugby o rugby? Rugby. También es muy violento. Also, es muy violento. Okay. Tenemos go, más algunas acciones, más sports también. O actividades, más actividades sería. How do you get? Ok, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ajá, exacto. Ahí sería, aplicaría go swimming, go skiing. Go ice skiing. Patinar, ¿cómo se dice? Skating. Skating. Acá está. Go skating. Go bowling. También aplica bowling, que es ir al boliche. Aplicaría go el, el de la patineta. Ahí está arriba. Skating. Ah, ahí está. Como skating. veo ya, Dios mío. Está Go Swimming también aplica, aplica. Ok, what else? ¿Qué más? Go. Bicicleta. Bike. Ice. Andar en bicicleta. Ski. Ok, muy bien, muy bien. Okay. ¿Algo más que mencionemos? Mm. Go. Correr. Go Running. Go hiking, también está go hiking. ¿Saben qué es hiking? Go climbing. No, no. no. Go climbing, ¿saben qué es climbing? No. no. Hiking es, es como caminar, pero caminar con, con how do you call it? Uh, ¿Cómo se llama? Hiking. Es como, sí, es como caminar, pero... Lugares, lugares un poco, poco rocosos, uh, como... Como montañas. El juego del billar está, o no entraría. Mm, go, maybe. Ajedrez. 
sería en play, play chess, jugar ajedrez. Oh. Lo pondremos aquí, play chess, para que vean, vean cómo se escribe. Se escribe chess. Ese es ajedrez. Checkers son damas chinas. Ahí está también, damas chinas. Checkers. Checkers, Checkers. Okay. I'll go hiking, como les decía, es ir, ir como a, a caminar, pero como de aventura. Sorry. Como senderista. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Go climbing, ¿Sí? dice. Go climbing, climbing. Climbing. La B que está ahí, esa B intercalada que está ahí, no, no sé, no, no, es muda. Climbing. 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 Ese es escalar, escalar. Climbing. Escalar. ¿Más, más preguntas? Andar en bicicleta, go. Go. Bicycling. Bicycling. No sé si así se dice. Bye. O cycling. Se me llama o cycling. No podría decir o cycling. Y, y andar a caballo. Montar. Ride. Ride a horse. Sería, no sería así, sería horse riding, sorry. Horse riding. Yes. Horse riding, yes. Yes. Okay. It's okay. Let's go. Let's go back to this. But not here. Not here. Esta no. Sería acá. Ahora tenemos unos deportes. Tenemos golf, a golf stalker over here. Tenemos baseball, tennis, volleyball, swimming, football, uh, bike riding. Hiking, hockey, play hockey, basketball, ice skating, and skiing. Ok, muy bien. Vamos acá, tenemos el spring, que es, es uh, primavera, summer, verano, fall, ese es el, el, ¿cómo se llama? Otoño. Y el último es verano. Ok, perdón, invierno, winter, winter, invierno. All right, that's how they are in sports. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos a practicar con lo mismo. Solo que pondremos qué deporte practicamos nosotros en cada, en cada estación, ¿ok? Por ejemplo, lo haremos de esta forma. Iremos acá de regreso y yo pongo acá, I, I play soccer in the, with my friends in the summer, ¿ok? Podríamos poner, ¿ok? Es un ejemplo. Pueden cambiar soccer y pueden usar I play poker. With my friends in the summer. I play basketball with my friends in the summer, etc. Ok, listos? Yes? Ok, iniciamos entonces. In the summer, in the winter, in the fall, and in the spring. Dejaré acá el vocabulario para que lo puedan usar.
Let me know when you finish. Ready. Ready, okay, muy bien, muy bien. Thank you. Era por cada estación, ¿verdad? Yes, yes. Exactly, exactly. I'm ready, teacher. Okay, you're ready too. Griselda, Ricardo, Joanna, are you guys ready? Yeah, casi. Almost. Solo una. <clears throat> Teacher, tengo una duda. Yes. Eh, cuando quiero... Acá el invierno se da como lluvia, ¿verdad? Yes. Entonces, por ejemplo, si quiero decir... Eh, yo juego fútbol con mis amigos cuando llueve. Sería, I play soccer with my friends when it's raining. Mm -hmm. Así. Ah, oh, pues, está bien. Wow, excelente. <ríe> es bien divertido jugar así. Aunque okay, yes, it is. It is very fun. All right. I think we are ready. Vamos a compartir. Yes, Griselda, do you have a question? Um, I play football with my daughter in the... Uh, no, solo así. No sé si lo comprendí bien. I play football with my daughter. Mm -hmm. With my daughter. Yes. Solo uno hizo. Uh, I play room in the morning um, with my husband. Mm -hmm. um, solo dos. Okay. Okay. I understand. Don't worry. Don't worry. <laughs> it's okay. Let's continue. Ricardo, comparta. Okay. In the spring. In the spring, I play soccer with my friends. In the summer, I am going to walk every day. In the winter, I play basketball with my partner. In the fall, I am going to ride a bike every day. Okay. Okay, I'm going to ride a bike every day. Muy bien, muy bien. Joanna, do you have your, your activity? I, I play tennis and basketball with my friend in the summer. I play basketball with my family in the winter. I play shikars with my family in the fall. All right, all right, thank you, thank you. Checkers, checkers, all right? That's how you pronounce it, checkers. Josué, share, please. Eh, la que dije al principio de raining era una, ¿la vuelvo a decir? Yes, please. Ah, okay. Eh, I play soccer with my friends when it's raining. In the second, I play baseball with my friends in the summer. Only two? Okay. Yeah, only two, otra vez. It's okay, it's okay. Ah, okay. <laughs> Lucia? Uh, 
I play basketball with my son in the spring. I go swimming with my family in the summer. I go cycling, cycling with my sister in the fall. And I play cheese with my brother in the winter. Okay, okay. We practice many things every 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 season. Okay, muy bien, muy bien. Good practice. Excellent, excellent. Let's carry on. Vamos a continuar. Let's continue. And the next thing is this. We have very little time, but it's okay. This it. By the end of this class, you will learn how to ask and answer some simple present question, WH questions. Una vez más veremos cómo usar el simple present con WH questions. Acá está con where, what, when, what time, etc. Additionally, you will see or you will practice a conversation that will illustrate how we use the, the, the topic in the set the, in a in a life situation. Okay. Vemos acá rapidamente. We're gonna be halfway through after this. So quedaremos halfway through. Hi everyone. Queremos que compartan compartido el sonido. Questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Okay, let's go so back. Just... Vamos acá. Veamos aquí, identifiquemos. Vamos a identificar antes de leer. Veamos cuáles son las preguntas o cuántas preguntas hay en este párrafo pequeño. How many questions do you see? How many questions do you see? ¿Cuántas preguntas logran ver? Four questions. Four questions. Okay. Four questions. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Tenemos número uno. Yes. That, what do you do in your free time? Es una. What sports do you like? Esa es otra. También really aplica como una pregunta indirecta. Por ahí está también really. Ah, por eso dije four. <laughs> okay, okay. Muy bien, muy bien. And tenemos when do you play all these sports. Son tres, cuatro, ah, cuatro, esa es really. Ok, muy bien. Tres y media. <laughs> yeah, pretty much, pretty much. Ok, muy bien, muy bien. Let's continue here. Tenemos lo mismo acá hasta abajo. Dice, So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are really a good, you are a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. <laughs> okay, okay. No bueno, hay que, ser, hay que practicar deporte. Esa palabra se pronuncia athlete. 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 Con, la, athlete. con la lengua entre los dientes, athlete. 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 Ok, yes, athlete. Muy athlete. Bien. Athlete. All right. Let's practice the conversation real quick. Vamos a ver. Dos personas que practiquen, Josué y Ricardo, practiquemos. Ok, yo soy Justin. Justin. Okay. Well, <clears throat> so, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer. 
are my favorite. Wow. You are a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. All right. Okay. Demole, demole el cuenta de rol. Cambiamos de rol. Yes. Okay. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow. You're a really good athlete. Athlete? Athlete. When do you when do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay, I just watch. Era watched, athlete, watched verdad? Era I'm athlete. sorry? Athlete, era athlete. Athlete, yes. Yes, okay. athlete. Okay, muy bien. Griselda, Joanna, can you read? Uh, so, Justin, what do you do? Perdón, inicio. So, yes. Justin, what do you do in your free time? Well, I love a sport. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorite. How you are really good at, at athlete. Uh, athlete, athlete. When do you play or uh, all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch ten on television. Okay, muy bien, muy bien. Demos la vuelta. <laughs> so, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are a really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sports. I just watch them on television. Thank you for reading, Lucia. Ready? I begin. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Mm -hmm. Okay, baseball and soccer are my favorite. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay, in easy. <laughs> Justin, what do you eat your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow. You are really good at it. When do you play all this uh, sport? Oh, I don't play the sports. I just watch them on television. Okay, we got it. We got it. Okay. Excellent. Yes, very good. Very good. We're going to kind of, kind of practice the, the structure of the questions for uh, for five minutes. Estructura de las preguntas en presente simple. Recordemos que usamos el presente simple para hablar de cosas que hacemos todos los días o que frecuentemente hacemos. Simple present. Tenemos okay. acá WH questions. Uh -huh, exactly. Things that we do every day. Okay. Okay. La estructura es así. Iniciamos con WH. Le seguimos con la, el do o el das. 
Le seguimos con la persona. Persona. Eh, tenemos también verbo. Y el complement. Plus the question mark. Ahí está. Eso que está allí en la estructura de las preguntas que vamos a ver en este momento. Ahí está. Qué largo, teacher. Más o menos así es. Eh, lo más, más corto, que se vea así un poco más, más unido. Menos difícil. Menos difícil. O sea, se, se ve muy, muy complicado así bien. bien, bien. Unos espacios. I'm going to give you some questions con cada uno así que sea más entendible. We're going to continue talking about this topic tomorrow. Seguiremos con esto el día de mañana, ¿ok? El tiempo es limitado, entonces. No, no, no. Ok. Pongamos acá, when. Observen cómo iniciamos. When. Luego el, <coughs> luego el do or does. Dependiendo de quién vamos a usar como persona, ¿ok? Usamos el do, usamos acá como persona ellos. Pongámosle, when do they, cuando ellos. Usamos un verbo, cuando ellos, ya que estamos con deportes. When do they go hiking? Y el signo de pregunta. When do they Go hiking. ¿Cuándo van ellos a caminar de caminata? Ok. When do they go hiking? Ahí está. When do they go hiking? Así es como diría la pregunta. Usamos el do como un auxiliar. Ese do no significa absolutamente nada. Solamente es un ayudante para la pregunta. Ok. Por eso se llama auxiliar. Porque auxilia, ayuda. Otro ejemplo. Where... Pongamos acá, das, das, where does Berta play, pongamos acá, poker. ¿Dónde juega Berta poker? Where does Berta play poker? Ok. Acá es otra pregunta, otro ejemplo. Misma estructura, diferente persona y auxiliar. Lo demás es lo mismo. Si ustedes ve, pueden ver, usamos acá el das, la persona, el play y el go, misma forma, hiking y poker, mismo complemento. ¿Ok? Yes. Pero vamos a iniciar, perdón, vamos a seguir con esto mañana, porque ya, 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 ya se acabó el tiempo. Súper fast, muy rápido. Sí, dice bien rápido. Ay, no, dice que rápido. ¿Es good o no es, no es bueno? <laughs> no, porque no queda una mica el tema interesante. All right, we're going to continue tomorrow, don't worry. Ok, seguiremos el día de mañana. Guys, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, no, I don't. Any questions. El miércoles es suelto, ¿verdad? Yes, así es. <laughs> Y vamos claro, claro. a responder el viernes, me imagino. Viernes, viernes. Y la que perdimos bueno. el día, el día miércoles o jueves, no recuerdo qué día jueves. fue. El jueves, jueves que perdimos. perdimos el día jueves. Imagino, Ajá. supongo que será el día lunes la reposición. La siguiente semana. Esta que viene la... No. Sí, la siguiente, ¿verdad? El día lunes. ¿Cuándo se supone que termina curso? Terminamos el, terminamos el viernes terminábamos, pero como hubo, hubo un problema con una clase de un día, ese, ese viernes pasará al día. Ah. Uh -huh. yes. Ok. Ahora right. right. que cuando termine el módulo usted no te la clase, te quiero otra vez. <risa> it is possible, it is possible. Ojalá no cambie. <risa> ok, it is possible. All right. okay. ¿Es posible que cambie, que en diferentes módulos lo estén cambiando al teacher? Yes. Mm. Miren, a ustedes se los cambiaron. <risa> a ustedes se los cambiaron. No, no era, porque no era yo. yo estaba en el grupo de 9 a 10 de la noche. 
ya no hubo cupo para anteriormente. Entonces, ya en este sí me, me pusieron el, el grupo más, más temprano. Ah, ok. ¿Y es mejor más temprano? Sí, sí mejor más temprano. Es más temprano, sí, sí. Ok, muy bien, muy bien. Excelente. Thank Gracias, you, Gary. Veo Thank mañana you. que está bien. Okay. Enjoy your coffee, Good Ricardo. Night. Enjoy your coffee. Good night, teacher. Hey, I'm milk. No, teacher, I'm milk. Ricardo, no, no, Gracias, teacher. no me dijeron, no me dijeron. <laughs> All right, Ricardo. <laughs> I will see you guys tomorrow. Take care. Bye. Okay. Good night. Bye. -bye. Good night. See you. Yeah.